السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله ورسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال الله عز وجل وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله صدق رسول الله محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولايا صلي بسا لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ففيها رسم مرد رسم وبراسم تحسنت بالاسم العظيم من الغلط وعطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبولا بشلمة صلاة وتسليم وأزكى تحيته على المصطفى المختار خير البرية مجلس ساداتو کرده برکتو ونده دعا اني اجابتو اللہ ایر لوگتم نمکم وینڈ پٹ ورکم اوبگری کننا نل مجلس آئی قبول چیو مارا وٹے 
നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നും വിട പറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് മിനിങ്ങൾ ഈ മാസത്തിൽ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മഹത്തുക്കൾ വിശിഷ്യ ഷേഖ് സൂഫി ഷഹീദ് അബ്ദുസുല്ലാഹുസ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും ഹലറാത്തിലേക്ക് ഈ മജിലിസിലെ മുഴുവൻ സ്വാലിഹായ അഴമാലുകളുടെ മിസില് സവാബ് അള്ളാഹത്തി ചുരുക്കുമാർ അവിടെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലും മറ്റു നാടുകളിലും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സിറിയയിലടക്കമുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ എല്ലാവർക്കും ഈ മജിരിസിലെ വലിയ സാധാത്തുക്കൾ ആലിമീങ്ങൾ മുത്തലിമുകൾ യത്തീമുകൾ നല്ല ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ഇവിടെ അന്തിവശമുള്ള മഹത്തുക്കൾ എല്ലാവരുടെയും പറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം സലാമത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ اشرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل الله سبحانه تعالى نيوغي جد سرشتگل اتبوم اتم رايا منشي وفاقتين سرگت لك چنکان ونديا സ്വർഗം എന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്വർഗം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത ലോകം എന്നതാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എത്ര വലിയ സുഖങ്ങളുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാകും വലിയ സമ്പത്ത് ഉള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുള്ള പേജാറ് അവർക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ സമ്പത്തില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ സമ്പത്തില്ലാത്തതിൻ്റെ പേജാറിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ആരോഗ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭേദാറിലാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമെങ്കിൽ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ആരോഗ്യം ഇല്ലല്ലോ സന്താനങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു സന്താനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ ഭേദാറാകുന്നുവെങ്കിൽ തീരെ മക്കളില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഒരു മക്കളെ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഭേദാറിൽ സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് വിഭാഗം മനുഷ്യനെ എടുത്തു നോക്കിയാലും സുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ദുഃഖമുണ്ട് ദുഃഖങ്ങൾ ഉള്ളവർ സുഖത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഭേദാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ലോകമാണ് ഭൗതികമായ ലോകം എങ്കിൽ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ദുഃഖങ്ങളില്ല അവിടെ ഒരാൾക്കും പ്രയാസമില്ല എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഓരോ സന്തോഷത്തിന്റെ അപ്പുറത്തും മറ്റൊരു സന്തോഷം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇന്ന യമനിലെ കിസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ പോയി എന്തു പറയണം നബിയേ അപ്പോഴാണ് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ആയത്തോതിയിട്ട് വഴതു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം 
തങ്ങളെ നിയോഗിച്ചത് നമ്മൾക്ക് സാക്ഷി പറയാൻ വേണ്ടിയാ റസൂളുള്ളത് നാളെ ആഹ്റത്തില് വരുമ്പോ ഇക്കാണുന്ന സമൂഹത്തിലൊന്നടങ്ങം റസൂളുള്ള സാക്ഷി പറയുന്നു എന്റെ ജീവൻ നിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ വഴിയിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച വലിയൊരു മഹാ ആ മഹാന്റെ അന്ത്യവിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമീപത്ത് ആ മഹാനവറുകൾ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് മുമ്മിനീകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോ ആ മജിലിസിൽ പോയിരുന്നു കൊണ്ട് ആ മഹാനോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് അള്ളോ ഈ മനുഷ്യനെ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ നബിതങ്ങൾ സാക്ഷി പറയുമെന്ന് ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് കാണാ നമ്മളുടെ ആഴ്മാനുകളൊക്കെ അള്ളാന്റെ റസൂല് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാക്ഷി പറയണമെങ്കിൽ കാണണമല്ലോ നബിതങ്ങളെ ഈ സദസ് കാണുന്നുണ്ട് ആ റസൂലുള്ളാന്റെ പൊരുത്തം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജിരിസിൽ നൽകണം അല്ലോ സാധാത്തുക്കളെ ഈ മജിരിസിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സാധാത്തുക്കളുള്ള മജിലിസ് ആ സാധാത്തുക്കളുടെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന മജിലിസ് നബിതങ്ങളെ സമീപത്ത് വലിയ കപൂരിയത്തോള ഷാഹിദാണ് കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങൾ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വന്ന നേതാവ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു വലിയൊരു നരകം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ നരകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തെറിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നൊരു സിട്ടാവാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരിക്കലും പാടില്ല പടച്ചറപ്പ് സ്വർഗമാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് റസൂറുള്ളാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിശാലമായ സ്വർഗമുണ്ട് ആ സ്വർഗ പ്രവേശനം എളുപ്പമാ സ്വർഗം പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്ന നേതാവാണ് അങ്ങനെ റസൂറുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യനോട് ആ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് വനതീറോള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഇത്രയും വിശാലമായ സ്വർഗം ആ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിയാത്ത മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ സ്വഭാവം ഖുർആാന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ലഹും ഹൃദയം കൊണ്ടവര് ചിന്തിക്കൂല നല്ല ഹൃദയം റബ്ബ് കൊടുത്തിട്ട് നന്മ അവര് ചിന്തിക്കൂല അവർക്ക് നല്ല കാഴ്ച ശക്തി കൊടുത്തു ആ കാഴ്ച കൊണ്ട് നന്മകൾ അവര് കാണൂല അവർക്ക് നല്ല കാതിന്റെ ശക്തി കൊടുത്തു കേൾവി കൊടുത്തു നല്ലതൊന്നും അവര് കേൾക്കൂല ഇങ്ങനത്തെ 
മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ അവർക്കാണ് നരകമുണ്ടെന്ന് റസൂൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ ഒരു മുറിമിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴികളാ കൂടുതലുള്ളത് ഏതൊരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാവട്ടെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിപരമായ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോലും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കണം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാഹമുള്ള പ്രകൃതിയായിട്ടാണ് ദാഹം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഈ ബുദ്ധുനിയാവിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളങ്ങൾ ശുദ്ധമായ നല്ല മുന്തിരി ജ്യൂസുകൾ ശുദ്ധമായ നല്ല പാനീയങ്ങൾ പൈനാപ്പിളിന്റെ ജ്യൂസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇളനീരിന്റെ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വെള്ളങ്ങൾ അന്നതെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യ നിനക്ക് വേണ്ടതുപോലെ വെള്ളം കുടിച്ചോളൂ ഇഷ്ടമുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചോളൂ അല്ല നിഷിദ്ധമാക്കിയ കള്ള് മാത്രം കുടിക്കരുത് ശരീരത്തിലൂടെ ബാഷ്പീകരിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഇത് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകളാ തുറക്കപ്പെടുന്നത് ഒറ്റ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ആർക്കും കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ എങ്ങനെയാണത് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പാത്രം വലത് കൈകൊണ്ടാണ് പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒന്നാമത്തെ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയാണ് രണ്ടാമത്തത് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റൂല രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴി മൂന്നാമത്തത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കണം ഈ വെള്ളം എനിക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ വെള്ളമാണോ ഇതെന്തെങ്കിലും രജസ്സുള്ള വെള്ളമാണോ എന്ന ബോധത്തോടെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ എന്റെ ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവമില്ലാത്ത വെള്ളമാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് നോക്കണം നാലാമത്തത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ിട്ട ആ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തത് വെള്ളം കുടിച്ചു കുടിക്കുന്ന സമയം അത് ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ കുടിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റൂല മൂന്ന് മുറുക്കായിട്ട ആ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് തവണയാക്കിയിട്ട ആ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ആറാമത്തത് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ അഞ്ചും ആറും സുന്നത്തുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഏത് മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലും തുറക്കപ്പെട്ടതാണ് എത്ര മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സുന്നത്തുകൾ ആ സുന്നത്തുകളെ മാത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അറുപത് സുന്നത്തുകൾ അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു ഇതിനെന്തു വേണം ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണെന്ന ബോധത്തോടെ എന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് സ്വഹാബത്തിന് മഹാനായ അലി അറുതിയുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലതാ നല്ല റൂമുകൾ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ റൂമിന്റെ സ്വഭാവം എന്നറിയോ 
ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ പുറം ഭാഗം കാണുന്നതാണ് പുറത്തു നിന്ന് ഉൾഭാഗം കാണുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വർഗത്തിന്റെ വലിയ റൂമിനെ കുറിച്ച് റസൂൾ വിവരിച്ചപ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യന്റെ ചോദ്യം ആർക്കാണ് ആ സ്വർഗം നബിയെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത്രയും മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിന്റെ വലിയ വിശാലമായ റൂമുകൾ തയ്യാറാക്കിയത് മറുപടി പറഞ്ഞവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞവർക്കുള്ള സ്വർഗം ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം നടത്ത് ചില ചിട്ടകൾ പാലിച്ചവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം ജനങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന സമയം നിസ്കരിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടായി ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്കുള്ള സ്വർഗമെന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഹദീഫിൽ കാണാൻ കഴിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യന്മാര് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ നാവ് കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്ന നാവ് കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്നത് നരകത്തിലുള്ള കൂടുതൽ മനുഷ്യന്മാരും നാവ് കൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ നാവ് കൊണ്ടുള്ള സംസാരം ഇത് നന്നാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മുഴുവനും പേജാറായി മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സിദ്ധിയാഹുവന്നു നാവിനെ വല്ലാതെ നിയന്ത്രിച്ചു പോയി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സംസാരത്തെ വല്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചു പോയി തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് സംസാരം സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നല്ലത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചോളൂ എന്ത് പറയുമ്പോഴും എന്ത് പറയുമ്പോഴും മലക്കിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംസാരം നന്നാക്കണേ ആരോടൊക്കെ ആ സംസാരം നന്നാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ സംസാരം അൽ കലാമുമല്ലോ പടച്ചവനോടുള്ള സംസാരം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംസാരം ഏറ്റവും നല്ല സംസാരമായിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അലിവസല്ല മുഖ്മീനായ മനുഷ്യൻ എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും സംസാരിക്കണം എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത് അവൻ ആരംഭിക്കേണ്ടത് കാരണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനായ അമ്മോ രാവിലെ നേറ്റ് വരുമ്പം ബിസ്മില്ല വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ല വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പം ബിസ്മില്ല ജോലി തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല 
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല വീടിന്റെ വാതിൽ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കടക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല എവിടെയും ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കലാമാണ് മനുഷ്യന്റെ വാക്കെന്താന്നറിയോ ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചാൽ അവൻ പറയേണ്ട വാക്ക് അൽഹമില്ല ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം റബ്ബിനാണ് മകനത കുറച്ച് പണം അയച്ചു തന്നു രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് പോയി തിരിച്ച് ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ അതേ തുടമസ്ഥൻ കുറച്ച് പണം കയ്യിൽ തന്നു കൂലിയായി അൽഹമില്ല വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിയപ്പം ഭാര്യ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അൽഹമില്ല ഇതൊക്കെ എന്റെ റബ്ബ് തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ത് നന്മ ലഭിക്കുമ്പോഴും പറയേണ്ട വാചകം അൽഹമില്ല ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങളൊരു വിഷമം വരുമ്പോ വിഷമം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെയും ആക്ഷേപിക്കരുത് അപകട സൂചന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മടങ്ങുന്നത് റബ്ബിലേക്കാണ് ഞാനും റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ളതാണ് എന്റെ റബ്ബല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല അപ്പോഴും റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാക്കാണ് വരുന്നത് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങളൊരു അത്ഭുതം കാണുമ്പോൾ അവിടെ പറയേണ്ട വാചകം മാഷാ അല്ലോ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് പടച്ചവൻ എന്ത് അത്ഭുതമാണെങ്കിലും ഇത് മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ റബ്ബല്ലേ റബ്ബ് കണക്കാക്കിയതല്ലാതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല തീരുമാനമെടുക്കുമെന്താ പറയേണ്ടത് നീ പറയേണ്ട വാചകം ഇൻഷാ അല്ലോ എന്നോട് ബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു തെറ്റു വരുന്ന സമയത്ത് പറയേണ്ട വാചകം ഇങ്ങനെ ഏത് പ്രവർത്തനത്തിലും സ്വർഗത്തിലല്ലാതെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോവാനാണ് ഇമാം ബുഹാരി റതിയുൽ ബുഹാരി അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസ് ഏതാണെന്നറിയോ നാവിന് ഭാരമില്ലാത്ത രണ്ട് വാചകങ്ങൾ ആഹ്രത്തിലെ തുലാസിൽ വെക്കുമ്പോ വലിയ ഭാരമുള്ള രണ്ട് വാചകങ്ങൾ അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വായിത്തുന്ന വാചകം ആ വാചകം ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മകരിബിന്റെ ബാങ്കിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയം മുത്താലിമീങ്ങൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ വലിയ 
അർത്ഥമുള്ള വാചകങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവനും പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ പോലെ പരിശുദ്ധിയുള്ള ആരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് പടച്ചവനോട് അള്ളാഹ് നിന്റെ ഭക്ഷണം കടിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് നീ നൽകുന്ന വായുശ്വസിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തിന്മകൾ ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ അർഹതയില്ലെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹിന്റെ സമയം അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാര് മുഴുവനും പാതിരാ സമയത്തെ നേറ്റുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മുന്നില് തസ്വീതെല്ലാം നിൽക്കുമ്പോ തൊട്ടറുത്തുള്ള ചെറിയ മരങ്ങളിൽ നിന്നതാ പ്രാവുകൾ ഇങ്ങനെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോ മഹാന്മാര് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പാടിപ്പോയി അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് വലിയ മഹപ്പത്തുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവനാ പക്ഷേ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പ്രാവുകളൊക്കെ ശബ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങിപ്പോയി പ്രാവുകളിതാ തസ്ബീഹിതെല്ലാം തുടങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു കഴബയെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് വല്ല മഹബത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ മുംബൈ നേറ്റുകൊണ്ട് പ്രാവുകൾ തസ്ബീഹ് ചെല്ലില്ലല്ലോ അമ്മോ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം നമ്മൾക്ക് കാണാ മഹാനായ സൂഫി ഷഹീദ് മഹാനവരകളുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാത്ത ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മഹാനവരകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് അവിടെ നിന്ന് ശത്രുക്കളുടെ മർദ്ദനമേറ്റുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ ഒരു പശു വന്നിട്ട് ആ പശുവിന്റെ പാലത മഹാനവരകൾക്ക് ചുരത്തി കൊടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് മഹത്വക്കളുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരെയും ദിക്കറിന്റെയും മഹത്വമറിയോ നിങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് പോയ വലിയ മഹാഹുവിന്റെ കൂടെ ഇരുപതോളം വരുന്ന സ്വഹാബികളുണ്ട് കൈറുവാനെന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ആ പ്രദേശം ആഫ്രിക്കയിലെ വലിയ കാടുള്ള പ്രദേശമാണ് അതിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ബർബർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമമുണ്ട് അവിടെ അള്ളാഹു എന്ന് ചെന്നു വലിയൊരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുക അവിടെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കാട്ടിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ മൃഗങ്ങളതാ വരുന്നു വലിയ പാമ്പുകളും വരുന്നു ാഹുവന്നു പാമ്പുകളെയും മൃഗങ്ങളെയും നിർത്തിയിട്ട് മഹാനവരകൾ ഒരൊറ്റ പ്രസംഗമാണ് ഓ പാമ്പുകളെ മൃഗങ്ങളെ ഞങ്ങൾ റസൂള്ളാന്റെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ശല്യമാവരുത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ 
അവിടെ നിന്നൊന്ന് മാറി തരണം മൃഗങ്ങളോടും പാമ്പുകളോടും ാഹുവന്നു സംസാരിച്ചപ്പോ ചരിത്രകാരന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാന്റെ മഹത്വം കേട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞ പാമ്പുകളും മൃഗങ്ങളും കൂട്ടമായി നാടുവിടുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ തുടക്കം ആ സംഭവം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനോർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് മൃഗങ്ങളുടെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നത് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തസ്ബീഹിന്റെ മഹത്വം അറിയാം മനുഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സംസാരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ വലിയ വിജയിയാണ് നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ നാവ് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഓരോന്നും ആലോചിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യന്റെ നാവ് അത് ബുദ്ധിയുടെ പിന്നിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നാവ് ബുദ്ധിയുടെ പിന്നിലാകുമ്പോഴാ ഞാൻ പറയാ പോകുന്ന സംസാരം എനിക്ക് ആഹ്ലത്തിൽ നഷ്ടമാണോ അതല്ല എനിക്ക് ഗുണമാണോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ മൻകാനുബില്ലാഹിരി ശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യനാണോ അവൻ നല്ലത് പറഞ്ഞോട്ടെ പറയുന്ന വാക്ക് നന്മയാവണേ ഔലിയ സ്മുസ് അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പ്രത്യേക ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ ആധുനിക കാലത്ത് ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മോശക്കാരനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാലം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് അടിക്കാനും ലൈക്ക് അടിക്കാനും വേണ്ടി സമയം കളയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഷെയറിങ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിങ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കളവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത സത്യമാണെന്ന് തിരിയാതെ കിട്ടി അതങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് കളവ് പറഞ്ഞു കുറ്റം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് പരിഹാസം പറഞ്ഞ കുറ്റം എത്ര വലിയ ഗൗരവമാണ് അത് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പറയാണ് നല്ല ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നല്ല സംഭവങ്ങൾ ഇതുപോലോത്ത നന്മകളത നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ അന്ന് നൽകുന്നു ഉപകാരമുള്ള വിഷയം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ വലിയ നന്മ ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം ഒരിക്കലും പടച്ചറപ്പിനെ കുറിച്ച് അള്ളാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ എന്താണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന സംസാരം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു പോവരുത് ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും പടച്ചോൻ എന്താ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വാഴത്തിന്റെ മജിലിസിലും പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ വക്ത ജമാഴത്തിനും പള്ളി പോകുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് 
അപ്പൊ വേറൊരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായി നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ടും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പ്രയാസം മാറില്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അതാ എല്ലാ തോന്നിവാസിക്കുന്ന വീടാ പക്ഷെ അവിടെ ഒരുപാട് നന്മകളാണ് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറയാട് എന്റെ പടച്ചോനെന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്കല്ല പരീക്ഷണം തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൈറിന് വേണ്ടിയോ എത്ര വലിയ പരീക്ഷണം വരുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അതാണോ അവിടെ അല്ലേ മഹത്തുക്കളുടെ ഇമാനുവാമ്മ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ അവർക്ക് സ്വർഗം പോലും ലക്ഷ്യമില്ല സ്വർഗത്തിലെ ഹൂർലിങ്ങൾ അവിടെ ലക്ഷ്യമല്ല അവരെ ആകെയുള്ള ലക്ഷ്യം ാണ് എന്റെ റബ്ബിന് എന്നോട് അങ്ങനെയാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷമയോടെ റലീത്തുബില്ല ോടുള്ള സംസാരം ഇനി നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ സംസാരം അതേ അഷ്റഫുൽ ഹൽത്ത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടുള്ള സംസാരം ോടുള്ള സംസാരം ഏറ്റവും നല്ല ആദരവിന്റെയും ഏറ്റവും നല്ല മഹബത്തിന്റെയും സംസാരമാവണം കണ്ടോ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോട് സംസാരിക്കേണ്ട മഹത്വം പറയാണ് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരെ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് റസൂലുള്ളയല്ലേ ലഭിതങ്ങളല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഈ മാനാകുന്ന വലിയ സന്തോഷം നൽകിയത് ആ മുമ്മിനീങ്ങളോട് അല്ല പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർത്തരുതേ നിങ്ങളെ ശബ്ദം ഉയരരുതേ വീണ്ടും ഖുർആൻ പറയുന്നത് കണ്ട് അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിളിക്കുന്നത് പോലെ റസൂലുള്ളാനെ ഒച്ച വെച്ച് വിളിക്കരുത് എന്താ പ്രശ്നമെന്നറിയോ ആമാലുക്കും നിങ്ങളുടെ അമലുകളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതാഹുഅലിമാത്തങ്ങളുള്ള സംസാരം വളരെ ആദരവിന്റെ സംസാരമാവണം ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്വഹാബികൾ റസൂലുള്ളാന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം മഹാന്മാരിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തലയിലൊരു പക്ഷി വന്നിരുന്നാൽ ആ പക്ഷിയെ പിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് അത്രയും മാതരവോടെയാണ് എങ്ങനെയാണോ കൈകൾ അനക്കുന്നത് ഇതുപോലെ റസൂലുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ആദരവോടെ നിന്ന സ്വഹാബികൾ വളരെ അച്ചടക്കത്തോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങളോടുള്ള ആദരവിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നിട്ട് ഖുറാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഗൗരവം കണ്ടോ നബിതങ്ങളെ മഹത്വം ഒരാള് ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിയാൽ അവന്റെ അമലുകൾ അങ്ങ് നശിക്കുന്നതാൽ ഒരാള് കുറെ നിസ്കരിച്ചു കൊറേ നോമ്പ് നോറ്റു ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു പക്ഷേ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാ മാ തങ്ങളോട് ആദരവില്ല വിദഴികളായ ആളുകളെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ 
റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ അവര് പറയൽ എന്താ അത് മുഹമ്മദ് നബി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇത് പറയുന്ന ആളുകൾ എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അൻതഹബത അമലുകും അവരുടെ അമലുകൾ അങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു പോയി കാരണം അവര് സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ റസൂലുള്ളാഹിയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്തിനാ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള റസൂലുള്ളാന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഒരു റസൂലുള്ളാന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ മോൻ ഓൻ വലിയ പണക്കാരനൊന്നുമല്ല ആലിമല്ല ഒരു ഇൽമുല്ലാത്ത സയ്യിദ എന്നാൽ പോലും ആ സയ്യിദിനെ ബഹുമാനിക്കണം മാനദണ്ഡം മുഹമ്മദ് സംസാരത്തിൽ മാത്രം പോരാ അവിടത്തെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഷാഫിമാമെന്നറിയോ ലോകം മുഴുവനും അറിവ് കൊണ്ട് നിറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതൻ കുറേശി പണ്ഡിതനുണ്ട് അതിമാം ഷാഫി തങ്ങളെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതൻ മങ്ങര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇമാമന് ഷഫി വായിലേക്ക് തുപ്പ് നീര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ മഹത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അവിടെ നിന്ന് മഹാനവറുകള് പറഞ്ഞത് വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന സമയം എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് ലഭിക്കാൻ എനിക്കുള്ള ആകെ അഭയം അത് റസൂറുള്ള എന്റെ കുടുംബമാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഒരു സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വന്നു മഹാനവറുകൾ വല്ലാതെ വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞു ശരീരം മുഴുവനും വലിയ അപകൾ മുറി വന്നു മഹാനവറുകൾ ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ സീദിനെതിരൊരക്ഷരം പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ സയ്യിദവരകൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്തേ കാരണം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ പറഞ്ഞത് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ വരുമ്പോ എന്റെ പ്രതിപക്ഷത്തൊരു സയ്യിദ് ഉണ്ടാവുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഞാനൊരു സയ്യിദിനോട് പ്രതികാരം ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ റസൂലുള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ എന്റെ സാധ്യത മങ്ങി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ മാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കുടുംബത്തിന് ആദരിക്കുന്നത് അവരുടെ സമ്പത്തിന്റെയോ തറവാടിന്റെയോ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെയോ പണത്തിന്റെയോ പവറിലല്ല അല്ലാത്തോട് നിങ്ങളെ സംസാരം പോലും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ കുടുംബത്തിനെ പോലും ആദരവോടെ കാണുന്നു 
അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള സംസാരം ഒന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് റസൂലുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോ സ്വലാത്ത് ചെല്ലല് റസൂലുള്ള സംസാരമാണ് അതെ തോതുമ്പോ അസലാമു അലീക്ക അയ്യുഹൻ ഇത് റസൂലുള്ള സംസാരമാണ് രാവിലെ സുബിഹി നിസ്കരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് നല്ല താല്പര്യമാണ് കാരണം രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് അള്ളഹാനോടുള്ള സംസാരമല്ലേ സുബിഹി നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്നത് പടച്ചവനോട് നേരിട്ടുള്ള സംസാരം അള്ളാ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഞാനിതാ സർവവും സമർപ്പിക്കുന്നു അള്ളാ പടച്ചവനോടുള്ള സംസാരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടതാത്തു തുടങ്ങിയാൽ അവിടെയും പടച്ചവനെ നിന്നെ അല്ലാതെ ഒരാളെയും ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നിന്നോടല്ലാതെ ഞാൻ ആരോട് സഹായം ചോദിച്ചാലും ഡോക്ടറോട് പോയിട്ട് രോഗം പറഞ്ഞാലും റേഷൻ കടയിൽ പോയിട്ട് അരി ചോദിച്ചാലും മഹാന്മാര് മക്കുപറയിൽ പോയിട്ട് ഷിഫ ചോദിച്ചാലും എല്ലത്തിന്റെയും ഉറവിടം നീയാണ് അമ്മോ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരമുള്ളത് കൊണ്ട് സ്കരിക്കാൻ താല്പര്യം കഴിഞ്ഞില്ല ആസ്കാരം അവസാനിക്കുന്നത് റസൂലുള്ളോട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് സലാബു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ സംസാരം ഈ രണ്ട് സംസാരവും നടക്കാണ് നിസ്കാരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് നിസ്കാരത്തോട് താല്പര്യം അതാണ് ലിമൻ അത്വാബൽ കല സംസാരം നന്നാക്കണം നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് സംസാരം മുഴുവനും റബ്ബിനോടും അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടുമാണ് ഇനി നോക്കൂ സഹോദര മൂന്നാമത്തെ സംസാരം നന്നാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു സാധാരണക്കാരനോട് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരമല്ല മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇമാം നബിറുദ്ദാഹുവന്നു മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവരെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലും പുണ്യമാകുന്ന നോട്ടമുണ്ട് കുറ്റകരമാകുന്ന നോട്ടമുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രായമായാൽ നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രായമായാൽ അവരോട് പറയുന്ന വാക്കിൽ അവരെ മനസ്സിനെ വേദനിക്കുന്ന ചെറിയ വാക്കു പോലും പാടില്ല അവരെ മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ നോട്ടം പോലും പാടില്ലെന്ന് ഇമാം നവവിറലിയാഹുവന് വിശദീകരിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാതില അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ ഒരാൾക്ക് വയസ്സായ ഉമ്മനെയും ബാപ്പനെയും കിട്ടി വയസ്സായ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അയാൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ വാതില് തുറന്നു വെച്ചു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് ഒരാള് ആ ഉമ്മ ബാപ്പമാരിലൂടെ സ്വർഗം വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെക്കാൾ വലിയ പരാജിതൻ വേറെയില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് നബിതങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ അങ്ങോടൊപ്പം സമരത്തിന് പോരുകയാണ് ദിവസങ്ങളോളം റസൂറുല്ലാന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ അടിയായി നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഒന്നുമില്ല നബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വയസ്സായ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേരും കരയുന്നുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ സമരത്തിന് വരാൻ തയ്യാറാണ് എന്ത് ചെയ്യണം യാ റസൂലല്ലോ അപ്പോഴാണ് റസൂലുള്ള പറയുന്നത് നിന്റെ ഉമ്മാനയും ബാപ്പാനയും നീ ചിരിപ്പിക്കലാണ് നിന്റെ സ്വർഗമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളോ ഉമ്മാനയും ബാപ്പാനോടും സംസാരിക്കുമ്പോ 
അവരോടുള്ള സംസാരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വേദനിക്കുന്ന ഒരു വാചകം പോയിട്ട് ഒരക്ഷരം പോലും ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ആ പറയുന്നത് അവരോട് നല്ല മയത്തിലുള്ള സംസാരം കാരണം വയസ്സാകും തോറും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറുന്നു ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ചെറിയ കുട്ടിയാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കണ്ടാലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതുപോലെ വയസ്സാകുമ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ മാറും അങ്ങനെ വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്നേഹമുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവരെ നല്ല കുട്ടിയെപ്പോലെ ചുംബനം കൊടുത്ത് പരിചരിച്ചോളൂ അവരോട് പറയുന്ന വാക്കിൽ ഒരു ചെറിയ ിക്കുന്ന വാക്ക് പോലും നിന്നിലുണ്ടാവരുത് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സംസാരം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ ാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം മുന്നിലേക്ക് ഒരു സ്വഹാബി വന്നു എന്നിട്ടത് ആ സ്വഹാബി നബിതങ്ങളോട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനെ ഒരിക്കലും തോളത്തിട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ കഴവയുടെ ചുറ്റിലും തോവാഫ് ചെയ്തു നല്ല ചൂടുള്ള കാലമായിരുന്നു നല്ല ശക്തമായ ചൂട് ആ ചൂടുള്ള കാലത്ത് ഉമ്മാനെ തോളത്തിട്ടുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് തൊവാഫ് ചെയ്താൽ എന്റെ ഉമ്മാനോടുള്ള കടപ്പാട് തീരുമോ നബിയെ അപ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ കടപ്പാട് തീരും പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉമ്മ സഹിച്ച വേദനയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പോലും ആവില്ല ഉമ്മമാരോടുള്ള സംസാരോ ബാപ്പമാരോടുള്ള സംസാരോ അവരോട് നേരിട്ടുള്ള സംസാരത്തില് വേദനിക്കുന്ന വാക്കുണ്ടാവരുതെന്ന് മാത്രമല്ല ത്തിന്റെ വാക്കായിരിക്കണം മൂന്ന് കാര്യായത്തിൽ പറയാം ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് നേരിട്ട് പറയുന്ന വാക്കിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂചന പോലും പാടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് അവരോട് പറയുന്ന വാക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കായിരിക്കണം മൂന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളെ വാക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നാം അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഖുർ നബിയെ തങ്ങൾ തങ്ങൾ പറയണം റബ്ബി റഹം ഹുമാ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ കാരുണ്യം ചെയ്യണം അള്ളാ കമാ റബ്ബയാനീ സദീറോ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്നെ പരിപാലിച്ച് എന്നെ സംരക്ഷിച്ച് എന്നെ വളർത്തിയ ഉമ്മയും ബാപ്പയും നീ കരുണ ചെയ്യണമല്ലോ ഈ ദുവായിനെ കുറിച്ചിട്ട് നാവി മാമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നടത്തൽ നിർബന്ധമായ ദുവാ ഇത് ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പനയായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും നടത്തൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുഖാ ഉണ്ട് അപ്പൊ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പമുള്ള സംസാരത്തിൽ മൂന്ന് കൽപ്പനകളാ എന്ത് സംസാരിക്കരുത് അവരോട് എന്ത് പറയണം അവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സംസാരോ ഇനി നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ അവിടെയും കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ സംസാരം തുടങ്ങേണ്ടത് നിങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ എല്ലാ 
എല്ലാവരും അതിൽ പെട്ടു സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സംസാരം തുടങ്ങേണ്ടത് ഒരു മജിലിസങ്ങ് പിരിയുമ്പോ അവിടെ റസൂറുള്ളാക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട പിരിയേണ്ടത് മജിലിസുകൾ അതുകൊണ്ട് ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പിരിയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളൊരു മരിച്ച സ്ഥലത്ത് ഹാജരായാൽ ഒരു മരിച്ച ഒരു ആ മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഹാജരായാൽ അവിടെ എന്താ പറയേണ്ടത് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പരിശുദ്ധ നിങ്ങളവിടെ ഹൈറാ പറയേണ്ടത് ഏറ്റവും ഹൈറു ഹൈറുൽ കലാമി കലാമുള്ളോ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ പറയേണ്ട മറ്റൊന്ന് മയ്യത്തിന്റെ ഹസനാത്തുകൾ എടുത്തു പറയാ മയ്യത്ത് ചെയ്തു പോയ നന്മകൾ എടുത്ത് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അതല്ലാത്ത ദുന്യവിയായ സംസാരം അവിടെ പാടില്ല ആഹരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ കൽവ് തിരിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറഞ്ഞോളൂ ഇനിയൊരു അതിഥി വന്നാലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിഥി വന്നാൽ അതിഥിയോട് വീട്ടുകാരം സംസാരിക്കണം അതിഥിയോട് സംസാരിച്ചാല് മാത്രം പോരാ അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം തങ്ങളെ മഹത്വം ഖദീജ ബീബർ അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ അതിഥികളെ വല്ലാതെ സൽക്കരിച്ച മഹാനാണ് അതെ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അവർക്കതാ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കൽ അതിഥികളോട് സന്തോഷം പങ്കിടൽ അതിഥികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് സന്തോഷമുള്ള വാക്ക് പറയൽ ഇതൊക്കെ അതിഥികളോടുള്ള സംസാരമാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് മേഖല എടുത്തു നോക്കിയാലും ലിമൻ അത്വാബൽ കല നല്ല സംസാരം ഇനി ഒരാള് നമ്മളോട് ചീത്ത പറയാം എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇസ്ലാം എത്ര ലളിതമാ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരാള് ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ തെറി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളോട് എന്താ പറയേണ്ടത് ആ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളുടെ സ്വഭാവം വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് അടിമകളുടെ സ്വഭാവം അവര് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ നല്ല ബോധത്തോടെ ആ പടച്ചവനെ നിന്റെ അടിമയാണല്ലോ ഈ ബോധം അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു വിവരമില്ലാത്തവൻ വന്ന് വല്ല ചീത്തയും പറഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ ചീത്ത പറയാൻ വന്നാൽ ആ മനുഷ്യനോട് നന്മ പറഞ്ഞൊടുക്ക ഞാനിപ്പ എന്താണ് അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്നോട് പൊരുത്തപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചീത്ത പറയുന്ന മനുഷ്യനോട് നല്ലത് മാത്രം പറയാ എന്നിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ അടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് മാപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫമൻ മനുഷ്യന് മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോരുക അതല്ലാതെ അവിടെ മറ്റൊരു വാക്കിന് നിൽക്കരുത് അത്രത്തോളം വാക്കുകളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാതലുകൾ മനുഷ്യന്മാര് പരസ്പരം നടത്തുന്ന വാക്കുപോരുകളാണ് മനുഷ്യന്മാര് പരസ്പരം നടത്തുന്ന വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ആ അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പരസ്പരം വെല്ലുവിളികൾ നടത്തുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ സൗഹൃദത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് ലിമൻ അത്വാബൽ കല പറയാനുള്ള ബോധം രണ്ടാതു കൊണ്ടല്ലേ നബിസ്വല്ലാഹുലിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം പള്ളികളാണ് 
കാരണം പള്ളികളിൽ നല്ലത് മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ പള്ളികളിൽ ഖുർആാനോത്ത് വിക്രകൾ സ്വലാത്തുകൾ തസ്ബീഹുകൾ തഹരീരുകൾ ഇതല്ലാതെ പള്ളിയിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങാടികൾ എന്തുകൊണ്ടാണത് അങ്ങാടികളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കളവ് പറയുന്ന ആളുകൾ അങ്ങാടിയിൽ ദൈവത്ത് പറയുന്ന ആളുകൾ അങ്ങാടിയിൽ നമീമത്ത് പറയുന്ന ആളുകൾ അങ്ങാടിയിൽ അതാ എന്ത് തോന്നിവാസങ്ങളും പച്ചയായി പറയുന്ന സ്വഭാവോ അങ്ങാടിയിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ വലിയ തോന്നിവാസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു റസൂലുള്ള പറയുന്നത് കാണാ അവസാന കാലം വന്ന മനുഷ്യൻ പരസ്പരം അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്ന പദങ്ങൾ പോലും ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പദങ്ങളായി മാറും മൃഗങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ വിളിക്കുന്ന കാലം വരും ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറികളുടെ ഡിസ്റ്ററി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ആ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് തെറിയെ കുറിച്ച് കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറികൾ ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തോന്നിവാസ പദങ്ങളെ മാത്രം ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് ഒരു മാഗസിൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറികൾ വെച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗമാണ് നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങാടികൾ എത്തൊരാൾ കൂടുതൽ സമയം അങ്ങാടിയിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികളാ തടസ്സപ്പെടുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പള്ളിയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ അറിയാതെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ അതാണ് മുത്താലിമീങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എത്ര സമയമാ പള്ളിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് എത്ര സമയമാ കിതാബിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അമ്മാവുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ തോന്നിവാസങ്ങളാ കേൾക്കുന്നത് എത്ര ഹറാമുകളാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര കളവുകളാ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഴയ ഒരു അറബി കഥയിൽ വായിച്ചു തോർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബാപ്പയും മകനും ചന്തയിൽ പോയി ചന്തയിൽ പോയിട്ട് കഴുതനെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതാ കഴുതനെ വാങ്ങിയിട്ട് ബാപ്പയും മകന് തിരിച്ചു വരിക തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള സമയ ബാപ്പ കഴുതന്റെ പുറത്ത് കയറി അങ്ങനെ വരിക മകൻ താഴ്ത്തുണ്ട് നടക്ക കഴുതന്റെ കൂടെ അപ്പൊ അങ്ങാടിയിലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു വല്ലാത്തൊരു ബാപ്പ ആ മകനെ നടത്തിയിട്ട് ബാപ്പ കഴുതന്റെ പുറത്ത് കയറിയതാണല്ലോ അപ്പൊ ബാപ്പ അത് കേട്ട സമയത്ത് സങ്കടം കൊണ്ട് ഇറങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് മകനെ കഴുതന്റെ പുറത്ത് കയറ്റി അപ്പൊ അങ്ങാടിയിലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഓ വല്ലാത്തൊരു മകൻ ആ തന്തനെ നടത്തിയിട്ട് ആ മകൻ ആ കഴുതന്റെ പുറത്ത് കയറി വല്ലാത്തൊരു കഴുതാണല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ബാപ്പയും മകനും പാടത് കേട്ട് കൈതന്റെ പുറത്ത് കയറി അപ്പൊ അങ്ങാടി ഉള്ളൊരു ഒരു കൈതന്റെ പുറത്ത് രണ്ട് കൈതയും കയറിയിട്ടല്ലോ പഠിച്ചവനെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാൾക്കാർ ഇറങ്ങിയിട്ട് കൈതനെ നടത്തി അപ്പൊ അങ്ങാടി ഉള്ളൊരു ഒരു കൈത ഉണ്ടായിട്ട് ഒറ്റ കൈതി എന്റെ പുറത്ത് കയറിയില്ലല്ലോ എല്ലാത്തിനും അഭിപ്രായ ഒന്നും അവർ കൊഴിവില്ല എല്ലാത്തിനും അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയും തങ്ങന്മാരെ പറ്റി ആലിമീങ്ങളെ പറ്റി രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പറ്റി എന്തുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങാടിയിൽ കിട്ടാത്ത മസല് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ കൂടുതൽ സമയം ഇലയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കൽബ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും അതേസമയം നല്ല കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പോയ ആളാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയാതൂഖ് അങ്ങാടിയിൽ പോയത് കച്ചവടം ചെയ്യാനാണ് എങ്ങനത്തെ കച്ചവടം കളവ് പറയാത്ത സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കച്ചവടം ഒരാളെയും പറ്റിക്കാത്ത കച്ചവടം ഒരു കളവും പറയാത്ത കച്ചവടക്കാരനാണ് എന്നാലും അമ്പിയാക്കളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലാണ് കളവ് പറയാത്ത നല്ല കച്ചവടക്കാരൻ അതല്ലാതെ അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് വെറുതെ തോന്നിവാസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം വലിയ അപകടമാണ് അതേസമയം പള്ളി അതുകൊണ്ട് അനുബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മാതകൾ പറഞ്ഞത് മുമ്മിനായ മനുഷ്യനും മുനാഫിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ ആ മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വെള്ളത്തിനുള്ള മനുഷ്യത്തെ പോലെയായിരിക്കും മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വല്ലാത്ത ബേജാറാൾ 
അഥവാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ എപ്പോഴാ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോവാൻ കഴിയ എന്ന ആലോചനയില ഒരു വെള്ളത്തിലുള്ള മത്സ്യം ആ മത്സ്യത്തെ പിടിച്ച് കരക്കത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടാൽ ആ മത്സ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെയാണ് മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ പള്ളി എപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചു നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അറസിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗം റജുലുൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ ഹൃദയം പള്ളിയുമായി വല്ലാത്ത ബന്ധമാണ് പള്ളി സുബിഹിക്ക് ജമാത്തിന് പള്ളിയിലെത്തണമെന്ന് ചിന്തയോട് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് സുബിഹിന്റെ ബാങ്ക് അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് സുബിഹിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് പൊതുവെടുത്ത് വീട്ടിൽ നിൽക്കരിച്ചു നേരെ സുബിഹിന്റെ ജമാഴത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കുന്നു അലഹമില്ല ജമാഴത്ത് ലഭിച്ചപ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷം ജമാഴത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വിരുദുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നിക്കറുകളൊക്കെ ചൊല്ലി പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറിന് ലുഹുർബാങ്കാണ് ബോർഡിലുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറിന് എങ്ങനെ പള്ളിയിലെത്താൻ തൗഫീക്ക് നൽകണമെന്നോ ഈ ചിന്തയോടെ ആ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ നിറങ്ങുന്നത് ലുഹുറിന്റെ സമയമായപ്പാ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിലെത്തുന്നു ലുഹുർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ചിന്ത പടച്ചവനെ നാലേ രണ്ടിനാണ് അസുറബാങ്ക് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് പള്ളിയിലെത്താൻ കഴിയുമോ അള്ളാ ആ സമയത്തും പള്ളിയിൽ ആ മനുഷ്യൻ വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ വക്തിനും പള്ളിയിൽ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അടുത്ത വക്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പോലും വിഷമമാകുന്ന മനുഷ്യന്മാര് ഈ മനുഷ്യൻ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനാ വിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് അറിയോ കൂട്ടിലുള്ള പക്ഷിയെ പോലെയാ പള്ളിയില് പള്ളിയില് പോയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വല്ലാത്ത ബേജാറാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ കുറ്റപ്പറയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാന്റെ ദിവസോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് മണിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന വയസ്സായ ഉപ്പാപ്പുമാർ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ ഉമ്മാമമാര് വലിയ ഈമാനുള്ള ആളുകളാണ് എത്ര വയസ്സായാലും അവർക്ക് എത്ര നിസ്കരിച്ചാലും ഒരുപാട് സദസ്സിൽ പോകുമ്പോ വയസ്സായ ഉപ്പമാര് വിളിച്ച് കൈപിടിച്ച് പറയുസാതെ ജമാത്ത് മരിക്കുന്നത് വരെ ജമാത്തിന് പള്ളി പോവാള്ള തൗഫീഖിന് വേണ്ടി വാരിക്കാൻ അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളെ വല്ലിപ്പമാര് വല്ലിമമാര് എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തോടെ ഐസത്തോടെ നിന്റെ അഭിപാദത്തിന് തൗഫീഖ ചെയ്യണം അള്ളാ ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണിയാകുമ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് പള്ളിയിൽ വരെയാണ് വന്നിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച എന്റെ ദിവസോ ആദ്യം വന്നിട്ട് അതാ എട്ടിറക്കാത്ത ലുഹ നിസ്കരിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം എട്ടിറക്കാത്ത ലുഹ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചോളം വരുന്ന ജോയിന്റുകൾ കണിപ്പുകളുണ്ട് ഓരോ കണിപ്പനും സ്വതക്കയുണ്ട് ആ സ്വതക്കയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ലുഹ നിസ്കാരം എന്ന് മുഹമ്മദ് രണ്ടിറക്കാത്ത നിസ്കരിക്കാ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സമയം തുടങ്ങും ലുഹറിന്റെ ബാങ്കിന്റെ സമയം വരെ അതുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ലുഹ നിസ്കാരം കഴിയുന്നവരൊക്കെ പതിവാക്കിക്കൊള്ളൂ ചെറുപ്പക്കാരെ ആഹ്റത്തിൽ വരുമ്പോൾ വലിയൊരു മുതൽ കൂട്ടായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന വലാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ ലുഹ നിസ്കാരം എട്ടിറക്കാത്ത ആ വല്ലിപ്പ നിസ്കരിച്ചത് വയസ്സ് എത്രയാ എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള വല്ലിപ്പ ലുഹ നിസ്കരിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ പണി സൂറത്തുൽക്കെടുത്തിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ഓതുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദലായു ഖൈറാത്തിലുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ ദിവസത്തിന്റെ സ്വരാത്തു ചെല്ലുന്നു അതും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ലുഹറിന്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു ജുമായുടെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോഴതാ ആ എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ഉപ്പാപ്പ നാലിറക്കഴത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു നാലിറക്ക 
ആയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാണ് ഹുത്തുബങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാ ജുമ നിസ്കരിക്കുന്നു രണ്ടര കാഴ്ച ജുമഴും കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുവാവും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നാലര കാഴ്ച സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറായി പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് യാതൊരു ക്ഷീണവും ആ ഉപ്പാപ്പക്ക് വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഉപ്പാപ്പയുടെ ഇമാനിന്റെ പവറാണ് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഉപ്പാപ്പന്റെ പേരെ കുട്ടിയുണ്ട് അവൻ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് തന്നെ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിനോ മുപ്പതിനോ ആണ് പന്ത്രണ്ടര മണി പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലാകുമ്പോഴാ പള്ളിയിൽ എത്തുന്നത് പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഹൗദും കരയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോഴാ വാട്സപ്പ് നോക്കുമ്പോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ട് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനൊക്കെ റീപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോണ്ട് ഹൗദും കരയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് സാധനം വന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ പെട്ടെന്ന് അതിന് ലൈക്കും അടിച്ചിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉള്ളു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ആ ഇന്നിപ്പൊ നേരം ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു ബൈക്കുമ്മൽ ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ചെവിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഫോൺ വെച്ചത് അപ്പൊ ഫോണിന്ന് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ എടുത്തു നോക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച ഡ്രൈവർക്കെതിരെ സമരം എന്നത് അത് പോസ്റ്റാ അപ്പൊ വേഗം എടുത്തിട്ട് ലൈക്കും ഷെയറും നിർത്തിയത് ബൈക്ക് ഓട്ടുമ്പോ ഫോൺ എടുത്തു വന്നാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർക്കെതിരെ ലൈക്ക് അടിക്കുന്നത് ഈ കോലത്തിലുള്ള ലൈക്ക് ഷെയർ നിൽക്കുന്ന കാല ഏതായിരിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ രണ്ട് പോസ്റ്റ് അതും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാ ഓനെ ഉതൊടുക്കാൻ കയറുന്നത് അങ്ങനെ പൊതുവെടുത്തിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോഴേക്ക് ഇമാമ മിമ്പറിന്ന് കുത്തുബി ഓതിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പോഴോ പള്ളി കയറിയിട്ട് ഇമാമിന്റെ കൂടെ തെക്ക് തീരത്തു അലി ഹറാം ചൊല്ലിയതാ ചൊല്ലി നിസ്കാരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഓന് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം നെറ്റിയത്തുനിന്ന് വിശർപ്പ് ഇങ്ങനെ ഐഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ക്ഷീണം ആകെ ഓ പള്ളിയിൽ നിന്ന സമയത്രേ മൂന്നേകാ മിനിറ്റ് സമയാ ഏറി വന്ന അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം നിസ്കരിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഓൻ ക്ഷീണിച്ചു പോയി എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ പള്ളിയിൽ ഓൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിന്നപ്പോഴേക്ക് ഓന് മടി അങ്ങാടിയിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഫേസ്ബുക്ക് ചാറ്റിങ്ങും ചീറ്റിങ്ങും നടത്തിയപ്പോ യാതൊരു മടിയുല്ല കാരണം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംസാരം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ചാറ്റിങ് അവന് മടി വന്നു പോയി ഇത് മുനാഫിത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്ക ഞാൻ മുനാഫിക്കാണോ മുമ്മിനാണോ അള്ളഹാനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഇടമാണ് പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അള്ളഹാനോട് സംസാരിക്കുന്ന ദിക്കറിന്റെ മജിലിസ് അള്ളഹാനോട് സംസാരിക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് റസൂൽ അള്ളഹാനോട് സംസാരിക്കുന്ന പുറുതന്റെ മജിലിസ് ഇതിനോടാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഈ മാനിന്റെ അടയാളമാണ് അതല്ലാത്ത മനസ്സാണോ അത് പിശാദിന്റെ അടയാളമോ സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാനോട് സംസാരിക്കുന്ന നല്ല സംസാരങ്ങളുള്ള മേഖലകളാ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ലിമൻ അത്വാബൽ കല സംസാരം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലാക്കിയാൽ ആ സംസാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അച്ചടക്കത്തോടെ സഞ്ചരിച്ച് അവരോട് വല്ല വിവരമില്ലാത്തവർ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ കാലൂ സലമോ ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ മുമ്മിനികളെ ആരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നല്ല മുഖപ്രസന്നനായി കൊണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ അവിടെ റസൂല്ല പറയുന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടോ ഇന്നമിൻ മുജിബാത്തിൽ ദോഷം പൊറുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പണി പറയാ റസൂലുള്ള ദോഷം പൊറുക്കാൻ പറ്റുന്ന പണി എന്താന്ന് അറിയാ നിങ്ങളോട് ഇന്നമിൻ മൂജിബാത്തിൽ മഫിറത്തി കാണുന്നവരോട് സലാം പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് സലാം പറയുന്നത് ദോഷം പൊറുക്കും അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല നല്ല ചന്തമുള്ള വാക്ക് നല്ല സ്വഭാവത്തോടെയുള്ള വാക്ക് ഒരാള് നമ്മളോട് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കരുത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കണം നമ്മൾ 
ഒരാള് വഴി ചോദിച്ചാൽ വഴി നല്ല സന്തോഷത്തോടെ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മളോടൊരാള് കാശ് ചോദിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യനോട് കാശ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞവനെ തിരിച്ചയച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ ഹുസുനുൽ കല നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിശന്ന് വന്നാല് വീട്ടിൽ നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു ആരോടാ ദേഷ്യം പിടിക്കുക ഭാര്യനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചീത്ത പറയുന്നതിനു പകരം അവളോട് നല്ല സംസാരം അലഹമില്ല ഇത്രയും നല്ല ഭക്ഷണമാണല്ലോ നീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടിനിടയിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ലതുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോളൂ എന്നാലും ഭാര്യക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹം കൂടുന്നതാണ് നിങ്ങളെ മക്കൾ ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ള മക്കളാണോ മക്കളെ നിങ്ങളെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഉപകാരമില്ല ഒരിക്കലും അവരെ ശപിച്ചു കളയരുത് ശാപവാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കളെ ശപിക്കരുത് അത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവമാണ് മക്കളിൽ നിന്ന് തെറ്റുവന്ന അവരെ തോളത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അവരെ തോളത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് മോനെ നല്ലത് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞവനെ കൈപിടിച്ചു നടത്തുകയാ വേണ്ടത് ചില ആളുകളുടെ സ്വഭാവോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇട്ട് ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാ പിന്നെ ഓനങ്ങട്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഓനങ്ങ് നരകത്തിലാക്കാൻ നോക്കല അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാർ യുവാക്കളിൽ നിന്ന് തെറ്റ് കണ്ട് ഒരു മദ്യപാനിയായ ചെറുപ്പക്കാർ മദ്യം കുടിച്ചു വന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ മദ്യം കുടിച്ചതൊരിക്കലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടിക്കണമെന്ന നിർബന്ധ പ്രകാരം ആരും കുടിക്കൂല കാരണം മദ്യം തെറ്റാണെന്ന് അറിയാത്ത ആരുമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിശാജിന്റെ അടിമയായി കുടിച്ചു പോതായിരിക്കും അല്ലാതെ ആരും മദ്യം കുടിക്കണമെന്ന വല്ലാത്ത താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കി ആരും കുടിക്കാറില്ല അങ്ങനെ മദ്യപിച്ച മനുഷ്യനെ അവനോട് നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മോനെ കുടിക്കത് മദ്യം കടുത്ത ഹറാമോ നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് വരുന്നോ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ഏത് മദ്യപാനിക്കും നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്താൽ ഹലാലായ നല്ല മാർഗത്തിലുള്ള ഉപദേശം അവന് ആക്ഷേപിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മദ്യപാനി നന്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അതല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുറാന് നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആളുകളെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടത് നിമഹാനായ മൂസനബി അലിഹി എന്റെ കൂടെ ഹാറൂനിനൊന്ന് പറഞ്ഞേച്ചു തരണം എന്തിനാണ് എന്നെക്കാണ് നല്ല സംസാര വൈഭവമുള്ള ആളാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ മൂസനബിയെ നിങ്ങള് ഫിറൌനിന്റെ സമീപത്ത് പോവണം എന്നിട്ട് ഫിറൌനിനോട് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല് കണ്ട നിങ്ങള് ഒരു നല്ല ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയിൽ നല്ല രാത്രി നല്ല ഇരുട്ട് ഒരു അറ്റ കുട്ടി കാണൂല നബിതങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മെല്ലിറങ്ങി എങ്ങോട്ടാ പോയത് സാക്ഷാൽ അബൂജഹലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അബൂജഹലിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പാതിര സമയത്ത് അബൂജഹലിന്റെ വാതില് മുട്ടി അബൂജഹലിന്റെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് സംഗതി അബൂജലാണെങ്കിലും ചില നന്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആരെന്ത് സഹായം ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കും അബൂജല് പറഞ്ഞു ആരോ പാതിരാത്രി എന്തെങ്കിലും വിഷമം കൊണ്ട് വന്നതായിരിക്കും ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ നേരെ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പം മുഹമ്മദ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് ഇത്രയും ശത്രുത വെച്ച മനുഷ്യന് 
റസൂലുള്ള ചിന്തിക്കുന്നത് അബൂജയൽ ഒന്ന് നന്നായാലോ അബൂജയൽ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് അബൂജഹലിനടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു മനുഷ്യ ഞാനും നിങ്ങളും മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരാളും അറിയൂല നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂലെ എന്നെയും നിന്നെയും പടച്ചവൻ അള്ളാ ആ അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് ഞാനെന്നറിയൂലെ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചൂടെ എത്ര സ്നേഹത്തോടെ ആ റസൂലുള്ള ചോദിച്ചത് അപ്പഴാ അബൂജൽ നേരെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് വാതിലങ്ങ് കൊട്ടിയടച്ചു കളഞ്ഞു റസൂലുള്ളാക്ക് സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അത്രയും പ്രതീക്ഷയോടെ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്തെങ്കിലും ഒന്ന് തൗഹീദിന്റെ വചനം പറയട്ടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരാളും തിന്മയിലേക്ക് പോവണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അധികാരത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഈഗോ വിഷയത്തിലൂടെ തിന്മയുടെ ആളുകളായാൽ അവരെ തോളത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതാണ് ബദൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അവരോട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ള ഭാര്യമാരുണ്ടോ ആ ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ള ഭാര്യന്റെ പുറത്തൊന്ന് തലോടിയിട്ട് ഒരു ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ രണ്ട് മഹത്വമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഏത് ഭാര്യമാരും നമ്മുടെ വഴിക്ക് വരുന്നതാണ് അവൾക്ക് സ്നേഹം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം ചീത്ത മക്കളുണ്ടോ തോളത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് കൂടെ നടന്നിട്ട് മഹാന്മാരെ മക്കുപറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കി അവരതാ നല്ല വഴിയിലേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെ നല്ല വാക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ പറയാൻ കഴിയുമോ അവിടെയൊക്കെ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾക്കും അതേ ദോഷം പൊറുക്കാനുള്ള വഴിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മളെ ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടുക അപ്പൊ നല്ല വാക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നവർത്തൊക്കെ നല്ല വാക്ക് പറയാ പക്ഷെ അത് കരുതിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ വാക്കും പറയാൻ പറ്റൂല കണ്ണൊട്ടന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് പഴയ ആൾക്കാർ പറയാൻ അതുപോലെ ആക്കരുത് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളാ അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ ഇപ്പുറത്ത വീട്ടിലുണ്ട് വേറൊരു യുവാവ് ഓന്റെ അമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ജബ്ബാറിനെ കണ്ട് പഠിക്കും ഓന്റെ കൂടെ നടന്നു നോക്കിയ കുറച്ചെങ്കിലും അങ്ങനെ സ്വഭാവം നന്നായി കൂടുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ ഒരു ദിവസം ജബ്ബാറിന്റെ കൂടെ പോയി നോക്കുമ്പോ ജബ്ബാറുണ്ട് ഒരു വീട്ടുകാരിയിട്ട് മരിച്ച വീട്ടിലാ ഒരാളുടെ ഭാര്യ ഒരാളുടെ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീട്ടുകാരിട്ട് ജബ്ബാറ് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നല്ല ഉമ്മായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മ നിങ്ങളെ ഉമ്മ മാത്രല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വീട്ടുകാരന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം കണ്ണുന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ പോയ മറ്റേ ഹംക്ക് ഇത് കേട്ട് വെച്ചിട്ടു ഓന് കേട്ട് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊരുത്തന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു ഓന് ഇതേപോലെ പോയിട്ട് പോ നിങ്ങളെ ഭാര്യ ഞമ്മളൊക്കെ ഭാര്യ ഇനി നന്ദി പുറത്തൂടെ അടി കിട്ടിയിട്ടോ മണ്ടണ്ടി വരും അപ്പോ പറയുന്ന വാക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു വാക്കായിരിക്കൂല പറയേണ്ടി വരിക അവിടെയാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞത് ചില സ്ഥലത്ത് നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ പറയേണ്ടി വരും അതേ വാക്ക് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടി വരും അതൊക്കെ അതിന്റേതായ രൂപം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നല്ലത് പറയാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം ഭാര്യമാര് നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തു ആ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം ഭാര്യമാര് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇനി ഭാര്യമാര് മോശപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്താലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആകെ മൂന്ന് പാത്രങ്ങളാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പാത്രം പച്ചവെള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രം പച്ചവെള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രം രണ്ടാമത്തതോ ിതങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണമായ സൂലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പഴമായ ഈത്തപ്പഴം സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രം മൂന്നാമത്തെ പാത്രമോ 
ഉണക്ക റൊട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രമാ ഈ മൂന്ന് പാത്രമല്ലാതെ മറ്റൊരു പാത്രമില്ല ആ മൂന്ന് പാത്രത്തിലും പച്ചവെള്ളം ഉണ്ടാകും ഈത്തപ്പഴം വളരെ കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോഴെല്ലാം തീരെ റൊട്ടിയില്ലാത്ത സമയമുണ്ടാകും ഒരു ദിവസം റസൂറുള്ള വന്നപ്പോ വിധങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ കഴിക്കാനുള്ളത് ആയിഷ സന്തോഷത്തോടെ പറയാണ് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷം പങ്കിടുന്നു അവിടെ ആ പറയേണ്ട വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് വല്ല അബദ്ധങ്ങൾ വന്നാലും അത് പറ്റിപ്പോയതാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കത് ആ പ്രതികാരത്തിന്റെ വാക്കു പറയാതെ ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കു പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരിക്കൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ റസൂലുള്ളാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരെ ആയിഷാ ബീബിയ വീട്ടിലുള്ളത് ആയിഷാ ബീബി അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിന്റെ മോള പക്ഷെ റസൂലുള്ളാന്റെ ഭാര്യ ഏറ്റവും <laughs> <laughs> എന്നാൽ അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആളാരാണ് സാധാരണ പറയാ ഞാൻ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം തുടങ്ങിയപ്പോ എല്ലാവരോടും പറയും ഞാൻ റസൂലാണ് പറഞ്ഞവര് മുഴുവനും ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണോ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്താ തെളിവ് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരക്ഷരം പ്രതികരിക്കാതെ എന്നെ സ്വീകരിച്ച ഒരേ ഒരു മഹാൻ ഒരു സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോ സ്വഹേബത്തും അതുപോലെ മുത്തിനിബിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പല വിഷയം പറഞ്ഞു ഉസ്മാനിബിനങ്ങൾ സ്വതക്കന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു ഇഷ്ടം <laughs> അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കത് മൂന്നു ആണ് എന്റെ ഇഷ്ടം അല്ലാത്ത സ്വഹാപത്ത് മുഴുവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇങ്ങനത്തെ അബൂബക്കർ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ 
ഒരു ദിവസം റസൂൾ എടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരിക വരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണെന്നറിയോ ആയിഷബീബറിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരിയാ നബിതങ്ങളോട് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കും റസൂറുള്ളാനോട് പലപ്പോഴും ഉച്ചത്തില് സംസാരിക്കും അതിവ് കേടിന്റെ ഉച്ചമല്ല ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഇടയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ോട് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് ഉയർന്നുപോയി ആ ശബ്ദം അങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലുള്ള മകളെ വന്നിട്ട് അബൂബക്കർ സുദ്ധിയെ കടിച്ചു അബൂബക്കർ സുദ്ധി കളിയൊന്നും വാപ്പയാണ് അടിച്ച സമയത്ത് റസൂൽ എന്താ ചെയ്തത് വേഗം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ആയിഷാനങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു ആയിഷാനെ കൊണ്ടുപോയി സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടതാ ആയിഷ ബീബിക്ക് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നല്ല വാക്കുകൾ എവിടൊക്കെ പറയാൻ കഴിയോ അത് നമ്മുടെ ദോഷം പൊറുക്കാനുള്ള കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനികളെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളെ കുറിച്ചും ബോധണ്ടാവുക ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യന്റെ നാവ് ബുദ്ധിയുടെ പിറകിലാണെന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് ആ നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ആഹ്റത്തിൽ എനിക്ക് വല്ല നേട്ടമാണോ അതെനിക്ക് നഷ്ടമാണോ എന്ന് ആലോചിച്ചാതല്ല അവര് പറയൂല ഞാൻ പറയുന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് കുഴപ്പണ്ടാകുമോ നാട്ടിൽ ഫിത്തനയുണ്ടാകുമോ അങ്ങനെ ഫിത്തനയുള്ള ഒരു വാക്കും മഹാന്മാര് പറയില്ല അതുകൊണ്ട് സംസാരം നന്നാക്കുക സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാനുള്ളൊരു വഴിയാ രണ്ടാമത് നിമിസല്ലാഹുഅലിവസല്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ വലിയ മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യുൽ ഇസ്ലാമി എന്താണ് നബി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഇസ്ലാം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ ആർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതിന് പ്രത്യേകമായൊരു പരിഗണനയും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു പരിഗണനയും കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പച്ചയായ ആമാശയമുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനും മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾ ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാന്മാരായ മക്കാരുടെ മക്കുപറകളിൽ മുഴുവനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് മഹാന്മാരുടെ സ്വർഗവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അവരുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം അത് ശക്തിപ്പെടുന്നു ജീവിതകാലത്ത് കൊടുക്കുക ഏത് മഹാന്റെ സമീപത്ത് പോയാലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സമയം കണ്ടെത്തും ഇബ്രാഹിം ഇബിൻ അദ്ദേഹം പ്രതിയാഹു എന്നു തന്റെ സൂഫി ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മഹാനവരകളും മക്കയിൽ പോയി പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദിവസങ്ങളോളം അധ്വാനിക്കും എന്നിട്ടതാ സ്വന്തം തലയിൽ പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ രാജാവായ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം റതിയല്ലാഹുവൻഹു സ്വന്തം തലയിൽ വിറക ചുമന്നു കൊണ്ടു വന്നിട്ടതാ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുത്തു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ബഹദാദിൽ മഹാനവരകൾ ജീവിക്കുമ്പോ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്യൂ നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കലക്ട് ചെയ്ത് പാവങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോ മഹാനായ ഹിന്ദു 
അവിടത്തെ പേര് തന്നെ ഗരീബ് നവാസ് എന്നാട് പാവങ്ങളുടെ അഭയ കേന്ദ്രം എന്നാട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും രണ്ടു നേരം അജ്മീരിലെ പ്രദേശങ്ങളിലെ പല ഭാഗത്തായി ഏതാണ്ട് അഞ്ചു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച് വിളമ്പുന്നു ഒരു ദിവസമല്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചു ദിവസവും നടക്കുന്നുണ്ട് പാവങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണോ അവിടെ അങ്ങനെ വന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുമ്മിനീങ്ങളെ ഇവിടെയും റോസിന്റെ സമയമായാൽ സുബഹാനോ പതിനായിരങ്ങൾ ഭക്ഷണം വന്ന് വാങ്ങുന്നു ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കൽ പോലും സ്വർഗമാണ് മഹാനായ ഇമാം ശിബിലി ശിബിലി മാമതാത്തിന്റെ ശേഷോ ശിഷ്യന്മാര് ശിബിലി മാമിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ശിബിലി മാമിനോട് ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയുള്ളത് ആരാന്നറിയോ മഹാനവറുകളെ അക്രമികളായ ശത്രുക്കൾ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ചു മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു മരമത ശിബിലി മാമിനോട് പറയുന്നു യാ ശിബിലി കുൻമിസിലി എന്നെ പോലെ ആവുമോ ശിബിലി എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ കല്ലെടുത്തെറിയുമ്പോ ഞാൻ ഒരാൾക്കും പകരം കല്ല് കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ പകരം കൊടുക്കുന്നത് മാമ്പഴമാണ് എന്നെ പോലെ അക്രമികൾക്ക് നല്ലത് കൊടുക്കൂ ഇങ്ങനത്തെ ശിബിലി മാമിനോട് ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു വഫാത്തിന്റെ ശേഷം അള്ള നിങ്ങളോടെങ്ങനെ പെരുമാറി അപ്പോഴാണ് ശിബിലി മാം പറഞ്ഞത് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നു എനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ശിബിലി ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലോ എന്റെ നിസ്കാരമാണോ എന്റെ നോമ്പും ലജ്ജക്കാത്തുമാണോ അല്ല പറഞ്ഞു ശിബിലി അതൊന്നും മാത്രമല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കർമ്മം നീ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്താണതെന്നറിയോ ഒരു നല്ല തടുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ബഹദാദിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ബഹദാദിന്റെ തെരുവിൽ ഒരു ചെറിയ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ തണുത്തു വരച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ കരയുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ ആ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുതപ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംരക്ഷണം കൊടുത്തു വെള്ളം കൊടുത്ത് സംരക്ഷിച്ചല്ലോ ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനമെന്ന് അള്ളാഹു ശിബിരി ഇമാമിനോട് പറയുന്നു ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു കഥയല്ലേ സ്വപ്നമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ എടുത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന് ദാഹിച്ചു നടന്നു വരുമ്പോ വല്ലാത്ത ദാഹം ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കിണർ അന്വേഷിക്കുന്നു കിണർ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ദാഹം കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുന്നു മുകളിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു നായനെ കാണുന്നു നായനെ കണ്ടു നായ നാവ് നിലത്തിട്ട് വരതിയിട്ട അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്താ നാവ് നിലത്തിട്ട് വരുതുന്നത് ദാഹത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാ ഈ നായനെ കണ്ടു നായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖല്ലതായ നജസാണ് തൊട്ടാൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം കഴുകണം ഒരു പ്രാവശ്യം മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ടാ കഴുകേണ്ടത് നായ 
നായതൊട്ടാൽ കഴുകിയാൽ മതി അത് കരുതിയിട്ട് നായ മോശപ്പെട്ട സാധനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നായതൊട്ടാൽ കാഫറാവുന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കണ്ട നാളെ ഒരു സഹോദരി വിളിച്ച് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാതെ എന്റെ മകളെ നായ തൊട്ട് ഇനി കരിമ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പൊ നായ തൊട്ടാ കാഫിറായി പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരും മനസ്സിലാക്കണ്ട ചില ആൾക്കാര സ്വഭാവം ഈ തൊട്ടാല് നജസ്സുള്ളത് ഉദൂറിന്റെ സാധനമൊക്കെ അത് മോശപ്പെട്ട സാധന ഒരു വഹാബിയായ ചങ്ങാതി ഒരുത്തനോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് എടോ എന്റെ ഭാര്യനെ തൊട്ട ഉദൂറിയില്ലേ ആ ഉദൂറിയും ഈ തൊട്ട ഉദൂറിന്റെ സാധനമായിട്ട് എന്തിനാ നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര സംശയസ്ഥാതെ ഇതിന് എന്താ മറുപടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വേറെ പല സാധനം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ തൊട്ടാ ഉദ്ധരണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യ മാത്രല്ല പലതും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരൂലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ മണ്ടത്തരം പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ നായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടാല് നജസാണ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴിക്കണം അതുകൊണ്ട് നായ മോശാന്നോ ഒരിക്കലല്ല പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നായന്റെ കുട്ടിനെ ഒരാള് നായന്റെ മോനെ എന്ന് വിളിക്കൽ നായന്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാള് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നായന്റെ മോനെന്ന് വിളിച്ചാൽ ഹറാമാ കാരണം ആ നായന്റെ കുട്ടിനെ അപമാനിക്കലാണ് ലക്ഷ്യം മനുഷ്യനെ ഒരുക്കൽ പോലും അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് മാത്രല്ല മഹാന്മാരായ സൂഫിയാക്കൾ സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞെടുത്ത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് നായക്കുള്ള ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ അത് സൂഫിയാക്കളുടെ ഗുണങ്ങളാണ് നായക്കുള്ള ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എണ്ണി പറഞ്ഞു മഹാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സൂഫിയാക്കളുടെ സ്വഭാവമാണ് നായയുടെ ഗുണങ്ങൾ നായ കിടക്ക നോക്ക നിങ്ങള് എപ്പോഴും ചെരിഞ്ഞേ കിടക്കുള്ളൂ മനുഷ്യൻ കബറിൽ കിടത്തുന്ന കടത്തും ലോകം മറ്റൊരു ലോകമാണ് ഇരിക്കട്ടെ നായ എന്ന് പറയുന്നത് നജസാണ് പക്ഷേ നജസായ ആ നായ പോലും സ്വർഗത്തിനെത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരെ ആദരിച്ചത് കൊണ്ടോ ഈ നായ ദാഹിച്ച നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തൊരു മനുഷ്യൻ ആ വെള്ളം കൊടുത്ത കാരണത്താൽ ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് െ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആവേശത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ് അത് ഒരിക്കലുമല്ല ഇനി നോക്കൂ ആ ഹരീസ് പറഞ്ഞ തൊട്ടുടെ നിറസൂത മറ്റൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ല ആബിതത്തായ പെണ്ണ് നല്ല പെണ്ണ് നിസ്കരിക്കുന്ന നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണത് ആ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിടുന്നു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ കെട്ടിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കാതെ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച കാരണത്താൽ നിസ്കരിച്ച പെണ്ണ് നരകത്തിലോ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പണിയാട് ആര് തിന്നുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അള്ളാഹു ആമാശയം കൊടുത്ത മനുഷ്യര് എത്രത്തോളം എന്നറിയോ നോക്കൂ നിങ്ങള് ഒരാള് ഒരു വഴിയൊരു നാട്ടിലൊരു മരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു ആ മരം കൊണ്ട് ആർക്കും ഉപകാരമില്ല മരം മുറിച്ചാ വിറ്റാല് വില കിട്ടൂല മരത്തും പോലൊരു പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂല ആ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ വൈകുന്നേരമായാൽ പക്ഷികൾ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തണല് കൊള്ളും എന്നിട്ട് അതിലുള്ള ചെറിയ കായകൾ പറിച്ചു തിന്നാൽ മരം നട്ട മനുഷ്യന്റെ ആഹ്രത്തിലേക്ക് ആ മരം നട്ടത് കാരണം വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു മരത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷിയുടെ വയർ നിറയുന്നത് പോലും പുണ്യമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനീകളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ ഭക്ഷണം എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്കൊരൽപ്പം പണം വന്നതെന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കണം പടച്ചോനെ എന്റെ പരിസരത്തൊരുറെ വീടുകൾ പാവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നല്ല കോഴിയും ആടൊക്കെ വാങ്ങി ഇങ്ങനെ തിന്നുമ്പോ എന്റെ അയൽവാസികൾക്കൊന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ നല്ല ബിരിയാണി വെച്ചിട്ട് ആസ്വദിക്കുമ്പോ എന്റെ അയൽവക്കത്തുള്ളവൻ അതാരാവട്ടെ മുസ്ലിമാവണമെന്നില്ല ഏത് മതക്കാരനായി കൊള്ളട്ടെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തോളൂ 
കാര്യമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തയച്ചു ആ മക്കളത് തിന്നിട്ട് പഠിച്ചോരേ എത്ര നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇത് തന്നവർക്ക് നീ നന്മ കൊടുക്കണമെന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതല്ലേ ഖുർആാനിൽ അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അതേ നരകത്തിൽ കടന്ന മനുഷ്യന്മാരോട് സ്വർഗക്കാർ ചോദിക്കും എന്തേണോ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ കടന്നത് അവര് പറയുന്ന മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവല്ലേ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല പാവങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് നൽകിയത് മറ്റൊരു സൂറത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ ആരാണ് മത നിഷേധികൾ എന്നറിയോ നബിയെ അനാഥകളെ അവഗണിക്കുന്നവനാണ് പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തവനാണ് പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നിടത്ത് താല്പര്യമില്ലാത്തവനാണ് ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യൻ മത അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിക്കോ രോഗമായി കിടക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ സമീപത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുന്നവര് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേജാറാകുമ്പോ അവിടെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോളൂ യാത്രക്കാര് ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിഷമിക്കും നടത്ത് വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ എത്തിച്ചു കൊടുത്തോളൂ ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം നല്ല സ്വഭാവമാണ് അത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ൊടുക്കല് പോലും നല്ലതാണ് അഹമ്മദുൽ കബീരി അവിടുന്ന് കുഷ്ടം ബാധിച്ച നായനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആളുകൾ ചോദിച്ചു അഹമ്മദെ നിനക്ക് ഭ്രാന്താണോ അഹമ്മദുൽ കബീരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തേ ഈ നായനെ പിടിച്ച് എന്തിനാ നീ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അഹമ്മദുൽ കബീരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ നായന്റെ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെ പേടിയാണ് എന്റെ റബ്ബനോട് ചോദിച്ചാലോ അഹമ്മദെ രോഗം ബാധിച്ച നായനെ കണ്ടിട്ട് നീ എന്തുകൊണ്ട് കരുണ ചെയ്തില്ല എനിക്ക് ബേജാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് നിനക്ക് വാ നായക്ക് വന്നതുപോലെ ഒരു രോഗം നിനക്കും വന്നാലോ അതുകൊണ്ട് മിനീങ്ങളെ ഭക്ഷണം മൃഗങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും മനുഷ്യനാണെങ്കിലും എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ വലിയ പുണ്യമാണ് അതെ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പുണ്യമാണ് പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പുണ്യമാണ് സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ കല്യാണം ോ സിലാമെത്ര മനോഹരമായിട്ടാ പറഞ്ഞത് വിവാഹം പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചാല് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് നിക്കാഹ് നടന്നാല് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് കല്യാണത്തിന്റെ വീട് കൂടിയാൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് മക്കള് ജനിച്ചാൽ മുടികളഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം സ്വതകഥിയിൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസം വന്നാൽ മരണത്തിന്റെ ദിവസത്തോർക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാട് അതല്ലേ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ പറഞ്ഞത് പാവങ്ങൾക്ക് 
ഭക്ഷണത്തോട് താൽപര്യമുണ്ടായിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് യത്തീമുകളും പാവപ്പെട്ടവനും വേദനിക്കുന്നവനും കയറി വന്നപ്പോ സ്വന്തം വയറത ഒഴിവാക്കി വെച്ച് കൈ നീട്ടി വന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് മുമ്പിനീകളുടെ സ്വഭാവമാൻ വീട്ടിൽ ഒരു ദൈവസൂലുള്ളാഹിതങ്ങൾ വരുമ്പോ ആഴ്ഷബീബിയർ പറഞ്ഞു നബിയേ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് നല്ല ആട് കിട്ടി ആ ആടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഞാൻ കൊടുത്തു ബാക്കി പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊറു മാത്രമേ ബാക്കിയായിട്ടുള്ളൂ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ആഴ്ച അല്ല ഒരു കൊറു മാത്രമാ പോയത് ബാക്കിയൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് കാരണം കൊടുത്തത് മുഴുവനും സ്വതക്കയായിട്ടാഹരത്തിലുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തിന്നുന്നതാണ് അത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടൂലല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവനും അക്കൗണ്ടിൽ അള്ളാഹു വരവ് വെച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ ഉമ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അത് നടക്കാന് ശ്രമിക്കണേ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് ആ വഴികളിൽ കാണുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിനൊക്കെ ശ്രമം നടത്തണം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മൂന്നാമത് റസൂൾ പറയുന്നു നോമ്പ് നോറ്റു ശാബാന് പതിനഞ്ച് മുതൽ നോമ്പ് നോറ്റു റമലാനും നോറ്റ് അങ്ങനെ ശവ്വാല് ആറ് ദിവസം തുടർച്ചയായി നോറ്റു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോറ്റു ഇങ്ങനെ നോമ്പിനോട് താല്പര്യമുള്ള മനുഷ്യനും നോമ്പരുട്ടിക്കാൻ താല്പര്യം റമലാന് വരുന്നത് ഇപ്പോഴേ വേദ വേദനയോടെ കാണല്ല പടച്ചോനെ റമലാന് അടുക്കാണല്ലോ അലഹമില്ല വരും റമലാന് എന്നെ നീ ആയുസ് ബാക്കിയാക്കി തരണം എന്ന ചിന്തയോടെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നോമ്പിനോട് താല്പര്യം നോമ്പ് തുറന്നു നോക്കാനുള്ള ബോധം ഇങ്ങനത്തെ ബോധമുള്ള മനുഷ്യന് സ്വർഗമുണ്ട് രാത്രിയിലുള്ള നിസ്കാരം ജനങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന സമയം മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് തഹജു നിസ്കാരമാണ് അതല്ല ഇഷാ നിസ്കാരമാണ് അതല്ല സുബിഹി നിസ്കാരം ഏതാവട്ടെ രാത്രിയിലുള്ള നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാതെ ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമൊക്കെ ശീലിച്ച മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന മുമ്മിനീകരുടെ സ്വഭാവം محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يقولون أفسانا سورقة البرد ورمانش سبحان الله സിറാത്ത് പാലം ഒരു വാള് പോലെ നിൽക്കുന്ന പാലം പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ മെല്ല 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 ഏഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിസരത്തെത്തിയാൽ ആ മനുഷ്യരും മരം കാണും അപ്പോഴാണ് പറയുയാറബ് ഓ അല്ലോ എന്നെ ഒന്ന് ആ മരത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒന്നാക്കി തരുവോ എനിക്ക് വേറെ ഞാനൊന്ന് തണല് കൊള്ളട്ടെ ആ മനുഷ്യന്റെ വിചാരം സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യത്തുന്നത് ഞാനാണെന്നാണ് അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യന് മരത്തിന്റെ അടുത്തെത്തുന്നു നല്ല തണലിങ്ങനെ കിട്ടി നല്ലൊരു വെള്ളം കിട്ടി ആ വെള്ളങ്ങനെ കുടിച്ചൊന്ന് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പുറത്ത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല തണലുള്ള മരം കണ്ടു അല്ലാ ഈ തണലുള്ള മരത്തിനേക്കാൾ നല്ല മരല്ല അവിടെ ഉള്ളത് അതൊന്ന് എനിക്ക് എത്തിച്ചു തരും അല്ലാ എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയും പടച്ചോനേ ഇനി ഒന്നും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കൂല എനിക്ക് അത് മാത്രം മതി ആ മനുഷ്യനോട് അല്ല പറയും ചോദിക്കൂലല്ലോ ഇല്ലൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ആ മരത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയാ മതി ആ മരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങെത്തുന്നു സുബഹാനുള്ള വല്ലാത്ത തണൽ അതിനേക്കാൾ നല്ല രുചിയുള്ള വെള്ളം അതങ്ങ് കുടിച്ച ആ മരത്തിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു മരം കാണുന്നു തടാകം 
കാണുന്നു അള്ളാ എന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് എത്തിച്ചരോ അള്ള പറയും മനുഷ്യ നീയല്ല പറഞ്ഞത് ചോദിക്കൂലാതെ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറയും വാന്താരുണ്യവാനാണ് നീ വലിയ കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്നെ ആ മരത്തിന്റെ അടുത്താക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് വല്ല നഷ്ടവുമുണ്ട് അള്ളാ അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യനങ്ങ് പോയി സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ കലത്തുമ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് അവസാനം നരകത്തുന്ന സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന മനുഷ്യനാണിത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഫിയാനു സൗരി റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ആ ആളിൽ പെട്ട ഒരാളെങ്കിലും ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ മഹാന്മാര് സ്വർഗം കിട്ടിയവരാണ് തങ്ങളുടെ കൊട്ടാരം റസൂറുള്ള കണ്ടത് സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നിട്ട് റസൂറുള്ള പറയുന്ന ഞാൻ സ്വർഗത്തിന് നല്ലൊരു കൊട്ടാരം കണ്ടു ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി പക്ഷേ നിന്റെ ആ വല്ലാത്ത അഭിമാന ബോധത്തോടെയുള്ള സംസാരം ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറിയുള്ള പറയുന്നു അവിടത്തോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയോ ഒന്ന് കയറി നോക്കിയൂടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ സ്വരകമുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്നറിയോ ഞാനൊരു മരത്തിന്റെ ഇലയായിരുന്നെങ്കിലോ െ നമ്മൾക്ക് വലിയ മഹത്വക്കളൊക്കെ മുന്നിൽ നടന്ന് അവരെ ദർഗയുടെ സമീപത്ത് വന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാട് ആ വഴിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെത്തുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ആ സുഹൃത്ത് മഹാന്മാരോടൊപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഈ മാന കുറഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ുള്ള വഴികളിൽ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിച്ചു തരണമല്ലോ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله നമ്മളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ വയദ് ഏറ്റണെങ്കിലും ഇന്ന് ഒരു നിലക്കും വരാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ ഇന്നലെയും മനിയാനൊക്കെ വയദ് ഒഴിവാക്കി മനിയാന്ന് വയത് പറഞ്ഞപ്പോ പത്ത് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് കൂറ്റടച്ച് വളരെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴും ശബ്ദം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ തങ്ങൾ പാപ്പ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല വയത് പറയാൻ ഒന്നും കഴിയൂല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടേക്കല്ലേ വരുന്നത് അള്ളാഹു ഒക്കെ റാഹത്താക്കട്ടെ ഞാൻ വല്ലാത്ത അത്ഭുതപ്പെടാണ് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ചുമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തി സിയാർത്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ അലഹമില്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കബൂൾ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം അതാണ് നമ്മളൊക്കെ വലിയ വിജയം കുറെ ഇൽമ് പറയലോ കേൾക്കലും നല്ല പൊരുത്തം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്നോടുള്ളൊരു വയത് എന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ പകർത്തുക കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് വലിയ ഒരു അസർ ഈ വലിയ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള പറഞ്ഞ ട്യൂബുകൾ മാത്രം എണ്ണി നോക്കി വലിയ മഹാന്മാരുടെ മക്കബറൊക്കെ ചുറ്റിലും വലിയ വെളിച്ചം കൊടുത്ത് വല്ലാത്ത ആദരവ് നടത്തുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു ഖിയാമെന്നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ മഹാന്മാരുടെ വലിയ ആദരവ് ഇഷ്കിന്റെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയുള്ളാഹുവിന്റെ വിന്റെ മഹത്വം പറയുമ്പോ എപ്പോഴും ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളുടെ മഹബത്ത് ഇഷ്ക് വല്ലാതെ ഓർമ്മ വരാണ്ട് ആൾ മഹാന്മാരുടെ വലിയ സ്നേഹം പൊരുത്തും ആലിമീങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമുള്ള ആളുകളാണ് അള്ളാഹു അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ആ പൊരുത്തത്തോടെ ഈ മാന കൂട്ടാള പണികൾ നിസ്കാര കല ഇല്ലാതെ ദിക്കറകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഈ മാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തണം അസ്തൗഫിറുള്ളാഹൽ അലീം അസ്തൗഫിറുള്ളാഹൽ അലീം അസ്തൗഫിറുള്ളാഹൽ അലീം ഫഅലം അന്നഹു
لا إله إلا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 يا ربي بالمصطفى اللغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه يكافئ مزيدا <تصفيق> اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحم يا الملك الجبار يا خالق الرازق يا الله سادك لا يا ند شريع ادمغل مهان مارا يا ساداتك الشهداء كل ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങൾ അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുന്നതിന്റെ പരിസരത്ത് ഖുറാനോദി ദിക്രുചൊല്ലി സ്വതക്ക നൽകി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉയർത്തുന്ന കൈകളെ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലോ പടച്ചവനെ ആഹൃസമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഇമാന് ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാര് ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ജേട്ടാനുജന്മാര് സഹോദരിമാര് അയൽവാസികൾ കുടുംബക്കാര് സ്നേഹിക്കുന്നവര് സഹായിക്കുന്നവര് സഹപ്രവർത്തകന്മാര് നേതാക്കൾ പടച്ചവനെ ഭക്ഷണം തന്നവര് വെള്ളം തന്നവര് കിതാബ് വാങ്ങി തന്നവര് ഇവിടത്തെ മുത്തലിമീങ്ങളെ ദർശിനെ ഉസ്താദുമാരെ സഹായിക്കുന്നവര് ഈ റൂസിലേക്ക് പലതും നേർച്ച നൽകി ഇവിടത്തെ ജാറത്തിന് സിയാറത്തിന് വന്നവര് സ്വതക്ക നൽകുന്നവര് ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികള് നടത്തിപ്പുകാർ ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്നവര് എല്ലാവരെയും നീ പരിഗണിക്കണേ അല്ലോ രോഗമുള്ളവർക്ക് ശിഫ നൽകണം അല്ലാ പല രോഗങ്ങളും വല്ലാതെ വിഷമകരമായ രോഗമുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്മാക്ക് വലിയ രോഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ ഈ മജിലിസിലും പറഞ്ഞവരിലും എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ റൗഡികളും തമ്മാടികളും ആക്കല്ല അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ പരീക്ഷ നേരിടുന്ന സമയം എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ മുത്തല്ലിമീങ്ങളൊക്കെ ഉഹറവിയായ ഉലമാക്കളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്തല്ലിമീങ്ങൾ സയ്യിദവറുകൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉഹറവിയായ ഉലമാക്കൾ പെടുത്തണേ അല്ലോ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം അജ്ജത്തോടെ ജീവിക്കാനും മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം ഈമാനോടെ മരിക്കുന്ന മുമ്മിനികളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ ഉമ്മ ഉപ്പമാര് പലരും രോഗികളാണ് അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ ഈ മജിലിസിലുണ്ട് കബർ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് പലരും മരിച്ചു കബറിലാണ് അള്ളാഹുവേ വന്ദിരായ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് ും ാണ് <laughs> 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 
ഇബാദ് എല്ലാ വരെ ദറജയും ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സർവ അലിമീകൾ സാധാതുക്കൾ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ സുൽത്വാനുൽ ഉലമ റൈസുൽ ഉലമ ജിഫിരി തങ്ങൾ അടക്കാലി കുട്ടി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഖൽബിലുള്ള അലിമീകൾക്കിടയിൽ മഹബ്ബത്ത് മവദ്ദത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഇസ്സത്തിലാക്കി നിലനിർത്തണേ അള്ളാ ബിദഅത്തുകാരെ നീ ദില്ലത്തിലാക്കണേ അള്ളാ അവരെ നീ ദില്ലത്തിലാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ സിറിയ അടക്കമുള്ള ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രൂരമായി കൊന്നെടുക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുമ്മ ശത്തിത്ത് ശംലഹും اللهم فرق جمعهم اللهم فل حدهم اللهم أقل العددهم اللهم مزقهم كل ممزق يا جبار يا قهار പടച്ചവനെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലം ഭക്ഷണം തന്ന് വെള്ളം തന്ന് വസ്ത്രം നൽകി ഞങ്ങളെ വളർത്തിയ ഒരുപാട് നല്ല ഉമ്മ ഉപ്പമാര് പ്രവർത്തകന്മാര് എല്ലാവരെയും നീ പരിഗണിക്കണേ അല്ലോ മരിച്ചവരെ കബർ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേടം ദിവസം കൊള്ളുന്ന സാധാത്തുക്കൾ പന്നിരായ ശീഖവറുകൾ എല്ലാവരും മതതും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവൻ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സാധാത്തുക്കൾ ഉമറാക്കൾ അവർക്കൊക്കെ ുള്ള ദീർഘായുസ് എല്ലാ പ്രാഹത്തോടെ നൽകണേ അല്ലോ റബ്ബന പടച്ചവനെ ഞങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു കബർ ചൊല്ലുമ്പോ നീ റഹ്മത്ത് ചുരിയണേ അല്ലോ ആഹ്റത്തിൽ ഹബീബിന്റെ ജീവാറ് നൽകണേ അല്ലോ അവസാനം നിന്റെ ലിക്കാവ് കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ഈ മജിലിസിൽ വന്നിരുന്നവര് വിദൂരത്തു നിന്ന് കേട്ടവര് ഇതിനോട് സഹകരിച്ചവര് വിദേശത്തുള്ള പ്രവാസികൾ എല്ലാവർക്കും നീ വേണ്ടത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين دعاء وسيط السلام عليكم നല്ല നിലക്ക് നമ്മോട് സംസാരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം സക്കാഫി താത്തു സക്കാഫി ഉസ്താദുകൾക്ക് താജുൽ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കും നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഉറൂസ് നാളെ ഉറൂസ് സമ്മേളനമാണ് നടക്കുന്നത് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കും എല്ലാവരും സമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരണം ഉറപ്പെടുത്തുന്നു പതിനായിരങ്ങൾക്ക് അന്നദാനം നാളെ അസർ നിസ്കാരത്തോടു കൂടെ തുടങ്ങി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിലൊക്കെ എല്ലാ നാട്ടുകാരും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു മൂന്ന് സലാത്തോടു കൂടെ